மக்களே இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி உங்கள்கிட்ட பேசலான்னு இருக்கிறேன் அதாவது வீட்லேயே எளிய முறையில் இயற்கை ஆன்டிபயாட்டிக் எப்படி தயாரிக்கணுன்றது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நமக்கு அது ரொம்ப முக்கியமானது கூட அவசியமானது கூட வீடியோவை கவனமாக பார்க்குறீங்களா இந்த இயற்கை ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்து செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள்களை பார்க்கலாமா அஞ்சாறு கற்பூல வெளியில் ஒரு நாலு கொழுந்து வெத்தலை ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு அஞ்சு கொழுந்து வேப்பையில் அரை டீஸ்பூன் வீட்டில் அரைச்ச மஞ்சள் முப்பது மிளகு முழு மிளகு தான் எடுத்துக்கணும் ஒரு கொத்து கருந்துலசி இது இல்லாதவங்க வெள்ளத்தலசி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மருந்து காய்க்கிற சட்டியில போட்டேன் போட்டாச்சு மஞ்சள் மிளகு இப்ப நான் இந்த பாத்திரத்துல வந்து அஞ்சு டம்ளர் எடுத்து வச்சிருக்கேன் தண்ணி இப்போ நம்ம அடுப்பை மூட்டி கொதிக்க வைக்க போகிறோம் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து இந்த பத்து நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்சா தான் அதோட வீரியம்லாம் உள்ளே இறங்கும் மருந்து எசன்ஸ்லாம் இந்த பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இதே மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்கணும் கொதிக்க கொதிக்க நம்மளுக்கு நல்ல வாசனை வரும் இது வந்து நீங்கள் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நோய்வாய்ப்பட்டவங்க வயசானவங்க எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் டா டாக்டர் நமக்கு மூணு வேலை மருந்துன்னு கொடுக்குறாரு இல்லையா அதே மாதிரி காலையில் மதியம் இரவு மூன்று வேலையும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு மூணு மூணு ஸ்பூன் கொடுக்கலாம் பெரியவங்கனா டபுள் மடங்கு சாப்பிட்டுக்கலாம் இது வந்து நேற்றுக்கு இன்றைக்கி வந்த மருந்து இல்லை நம்ம முன்னோர்கள் ஆதி காலம் தொட்டு நமக்கு கொடுத்து வர்ற மருந்து தான் இதனால் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் வராது தாராளமாக கொடுக்கலாம் இந்த இந்த பாருங்கள் நல்லா கோச்சிச்சு கலரே நல்லா வேறு மாதிரி மாறிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டிக்கலாம் இப்போ திரவ மருந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ என் பேர பசங்க இப்போ ஆசையோட காத்துருக்காங்க இதை ஆற வச்சா உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன் என்ன மக்களே மருந்து செய்யறது பார்த்துட்டீங்களா சளி இருமல் காய்ச்சல் இந்த மூணு வராம தடுக்கும் வந்தா தான் குடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வர்றதுக்கு முன்னாலே நம்ம குடிக்கலாம் இது அவ்வளோ சிறந்த நல்ல ஆன்டிபயாட்டிக் இதை வந்து நம்ம வந்து சாதாரண நாளில் கூட நம்ம குடிச்சிக்கலாம் எந்த பக்க விளைவும் ஏற்படாது மக்களே இது எந்த அளவு தான் குடிக்கணும்னு த ஒரு அளவுன்னு ஒன்று இல்லை நமக்கு கால் டவுலர் குடிச்சிக்கலாம் அரை டவுலர் குடிச்சிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை அஞ்சு தடவை கூட குடிச்சிக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து இயற்கையான மருந்துன்றதுனால இது எந்த பக்க விளைவும் ஏற்படாது அதனால் நான் தாராளமாக இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் என் பேர பசங்களாம் பாருங்கள் ஏதோ ஸ்வீட் கொடுக்குற மாதிரி ஆசையாக உக்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்கள் ஏன்னா நாங்கள் வந்து எப்போயுமே ரெண்டு வருஷமாக இது தான் கொடுத்து பழகிக்கிட்டு இருக்கோம் தேவையில்லாமல் நாங்கள் வந்து மெடிக்கல்ஸ்க்கு போய் நாங்கள் மருந்து சாப்பிடுவோம் காய்ச்சின மருந்து நல்லா ஆறிச்சு இப்போ சின்ன பசங்களுக்கு கொஞ்சம் உண்டு எனக்கு ஃபுல் டம்ளரு இப்போ எப்படி குடிக்க போகிறோன்னு பார்க்குறீங்களா குட்டி எடுத்துக்கோ 
சாத்துக்குடி ஜூஸ் மாதிரி இருக்குல்ல போட்டு குடிக்கலாமா ஜாலி நீ பாருங்க எவ்வளவு அழகா குடிக்கிறான் பாருங்க என்னன்னு ரெண்டு வருஷமா அப்படி பழக்கி வச்சிருக்கோம்ல அந்த பழக்க தோசையில அழகா குடிக்கிறான் மூஞ்சி கூட சுழிக்க மாட்டாங்க சிரிச்சுட்டே குடிப்பாங்க என் பேர் பசங்க அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கான் ஜூஸ் எல்லா ஜோரம் எல்லாம் போயிடும் குடிக்க வச்சோம்னா சனி தான் போயிடுச்சுமா வரல வராது வராது வந்ததுன்னா போன வர குடிச்சதுனால நின்றுச்சுலப்பா நீங்களும் உங்க வீட்டுல சின்ன பசங்க குடிக்கிறதுக்கு ஒரு சிலர் குடிப்பாங்க ஒரு சிலர் குடிக்கிறதுக்கு பயப்படுவாங்க முகம் சுடிப்பாங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தேனும் பணங்கிறதும் கொடுத்து கொடுத்தா நல்லா குடிச்சிருவாங்க சரியா நீங்களும் வீட்டுல இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்க நோய் நம்மளை விட்டு ஓடிய போயிடும் வீடியோ பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ நீங்க கணிச்சிருப்பீங்க என் பேத்தி வந்து திருப்பி வேணும் வேணும் கஷாயம்னு கேட்கறத அந்த அளவுக்கு நாங்கள் பழக்கி வச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி நீங்க பிள்ளைங்களுக்கு புரிய வச்சு இந்த மாதிரி அழகான ஒரு கண்ணாடி டம்ளர்ல அட்ராக்டிவா கொடுத்தீங்கன்னா அது அவங்களும் கலர்ஃபுல்லா இருக்கிறதுனால குடிப்பாங்க பழக பழக அவங்களுக்கும் அது பழகிடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்